ഈ മുടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർബോർഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണൂരിന്റെ സ്പന്ദനമായ തെയ്യങ്ങൾ മനോഹരമായ തെയ്യത്തിന്റെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ശില്പം കുന്നിൽ തറവാട് തൊണ്ടച്ചൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അതിമനോഹരമായ തൊണ്ടച്ചൻ്റെ ശില്പമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശില്പിയുടെ കൂടിയാണ് ഞാനിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സംഗീത് രാജ് പി സംഗീത് രാജ് അല്ലേ നിങ്ങളെ വീട് എവിടെയാണ് വീട് അഞ്ചാം പിടിക അഞ്ചാം പിടിക അല്ലേ അഞ്ചാം പീടിയ അഞ്ചാം പീടിയക്ക് അടുത്തുള്ള കുന്നിൽ തറവാട് തൊണ്ടച്ചൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംഗീതിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സംഗീത് ഇത് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് ഒഴിവ് സമയം ആ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലാണ് നോക്കിയിട്ട് അതാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് അപ്പം എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജോലിക്ക് ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസം എടുത്ത് അല്ലേ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരുപാട് തെയ്യം പ്രതിമകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ടച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വേറെ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വയനാട്ട് കുലവന്റെ തിരുമുടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ഈ മുടിയോട് ചേർന്ന് കവുങ്ങിന്റെ പൂക്കുല ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സാധനം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖത്തുള്ള ഈ എഴുത്തുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകള് അക്രിലിക്ക് പെയിന്റ് പെയിന്റ് ചെയ്താണ് അല്ലേ അതെ 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 അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുടി അതിന്റെ ഷേപ്പ് കാർബോർഡിൽ ചെയ്തതാണ് കാർബോർഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അരിമ്പുമാല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് ഇതിന്റെ പൊയ്ക്കണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊയ്ക്കണ്ണ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പൊയ്ക്കണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെ ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താണല്ലേ മീശയും അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്തുള്ള എഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ദീപക്കോൽ ദീപക്കോലിന്റെ മേലെയാണ് ഈ കത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ സാധാരണ ഒരു ശില്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഈ തീ വരുന്ന ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റർ പരിസിനെ കൊണ്ട് വരച്ച് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന അമ്പ് വില്ല് ഈ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ തേൻകുറ്റി തേൻകുറ്റി അല്ലേ ആ തേൻകുറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തേൻകുറ്റി അത് ഒരു ചെയിന്റെ കഷ്ണാണ് ആ കയ്യിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മോതിര വിരലാണ് ഇടുന്നത് അല്ലേ ആ വിരലിനെ ഇടുന്നത് ചെറുവിരല് ചെറുവിരലിടുന്ന അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തേൻകുറ്റി അല്ലേ ആ അമ്പ് വില്ല് വില്ലിന്റെ കയറൊക്കെ സാധാരണ കയർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ ഈ കയ്യിലുള്ള വളകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൈപ്പടമൊക്കെ ശരിക്കുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഒടയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഒട നല്ല രീതിയിൽ ശരിക്കുള്ളതിൻ്റെതായ നിറം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒട എന്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തീയത്തിൻ്റെ ഒടയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ ചിറകുകൾ അതിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയലങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മടക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അളവ് കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് 
അത് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മടക്കി നോക്കുന്നതാണ് ആ ലെവലില് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിൽഡാ മാറ്റിട്ട് കണക്കായത് അതിന് അതിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കാലില് ചിലമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിവിഭാഗത്തുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണെന്ന് മരത്തിലാണ് അല്ലെ മരത്തില് അപ്പൊ മരത്തില് വെക്കുമ്പോഴേ തെയ്യത്തിന്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റ് നിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അതൊക്കെ ആദ്യം കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ പുറക ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് തെയ്യത്തിന്റെ പുറകത്തെ ഭാഗമാണിത് നമ്മുടെ വഞ്ചി ആണ് പുറക ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു മുടി ഇതിന് വഞ്ചി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് ആ ഇതിന്റെ തുണിയിൽ ഇതിന്റെ ആ ഒരു അളവുകൾ ഇത് ഇതിന്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും അതിന്റെ അളവുകളൊക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു തയ്യൽക്കാരന്റെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചോദിച്ചത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് തെയ്യത്തിന്റെ പ്രതിമകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങള് വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ സംഗീത രാജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തെയ്യത്തിൻ്റെ ശില്പങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വീഡിയോയുടെ വലിപ്പം കാരണം മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഭാര്യയും പുതിയ ഭഗവതിയും മരക്കലത്തമ്മയും ഇളങ്കോലവും പൊട്ടൻ ദൈവവും ആടിവേടനും ഗുളികൻ ദൈവവും ഒക്കെയായി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം നന്ദി